天我要考虑是是不是营养问题啊，你今天吃一段时间会不好。我给你个门口那边带吧，离开门那样晚，这回出来吧。你过你就值得陪我过了，我会好好对待你，你知道吗？给我过好日子，你呀天天能吃得饱了，知道吧？把你钱准备忘了吧，都给我了，知道吗？你们咱俩好好相处。是吧？把它忘掉了。今天没给你打，明天那给你打也是，给你吃。你看过个人他都瞅瞅，过个人他都瞅瞅，他不来找你了。我给你发了就是，我把你的情况把你的样子都给他发了，唯一他都没进来。我能那么天天我不开心的？你怎么才情绪那么低？才我都让你给传染了。每天我见到你，我还可高兴呢。那一看你这个样儿，我也高兴不起来了。你开开心心的，你好。我在左右边，因为我没有在前慢慢的嘛，他那个情绪那么低沉，也不是一下就能转变过来，让他慢慢适应嘛。如果再给他前面打电话，看怎么样？给你们好办法，兄弟。他今天情绪那么低沉也不行，兄弟。我现在不要你了，你想他干嘛了？
。现在我要考虑是是不是营养问题，可能先吃一段时间会不好，我们就要考虑，可能是分泌分泌有问题。再往深的查，可能说肠内分泌就复杂一些。确实啊，这一年通过这个调血的治疗，那身体上的这个情况，嗯、呃，有一个好转了。嗯，虽然身体上的这个问题得到了缓解，但是我感觉帅帅心灵的上的伤害这个是更大的。因为通过我这几年的观察，小家伙就是在这儿一动不动的，就是搁这趴着，郁郁寡寡。就是来来回回进进出出的这些人，小家伙都会，就这个时候他会抬起来说看一看，就是有一种期待感嘛。但是最后的期待，只会是落空，就是想到永远准备嘛。其实看小家伙这个样子，其实我心里边也挺难受的。所以说，我也给小家伙的前女友打电话。很多电话，但是他的前女友就已经不接了。就是我希望先，就是我来看看他，咱们给他说说话，让小家伙能好受一点。但是，对，心理上的这个创伤，只能靠时间来治愈。